السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پیو شکھرتے برند کیمن آچو تمرا سبائی آشا کری تمرا انہیں بھلو آچو امی مہان اللہ پاکی روشش مہربانی تے انہیں بھلو آچی آج کے پور بے امی تمہا دیر کے دیکھاتے چلو چی امی تمہا دیر سے تالا چونہ کرتے چلو چی پارٹس آف سپیچ ایر پارٹ ٹو تمرا جانو جی انگلی جی دیتی ہو پاتر مدد ہے इंग्लिस इंग्लिस सेकेंड पेपर मध्य अत्यंत गुरुतपूर्ण एक विषय हे पार्टस अफ स्पीच जेहेतु ये अत्यंत गुरुतपूर्ण सेज कथा बलार अपेक्षा रखे ना से ही तुम्हारे साथ आज के आलोचना करते जाट्स अफ स्पीच ता चलो आप शुरू करी पार्टस अफ स्पीच प्रथम अंशे तुम्हारा देखे कतगुल पार्टस अफ स्पीच की तपर एखे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भार ए सम्पर् विस्तारित कथा बला आज पार्टस अफ स्पीचर प्रथम पर्व आशा करी तुम्हारा प्रथम पर्व की भलोभ देखो आजकल पर्व तुम्हारे साथ आलोचना करब एडभार्व प्रिपोजिशन कन्जांगशन एवं इंटरजेक्शन सम्पर् धापे धापे हमारे आलोचन प्रवेश कर एडभार्वे विषय एडभार्व की एडभार्व एडजेक्टिव भार्व के विश्लेषण कर अर्थात जी वार्ड एडजेक्टिव और भार्व के विश्लेषण कर एडभार्व बोले जेमन एखे द मैन स्पीक्स द मैन एट सबजेक्ट एखे दि एटी हे आर्टिकल मैन एट नाउन स्पीक्स एट भार्व लाउडलि लाउडलि मान हे ये लाउड मान हे जोरे एलवई एटे दिए बला हे भावे अर्थात ये लोकटी कथा बोले जोरे कथा बोले सजोरे कथा बोले चित्कार कर कथा बोले तार ये भार्व कथा बला ये कथा बलाटी केम ये हे चित्कार कर बला ये चित्कार कर बला ये क्यों एक विश्लेषण अर्थात एखने सेंटेंसटर माध्यम ये कथाटुकु सेंटेंसटर ए अंशे ये दि मैन स्पीक्स ए अंशटी के लाउडलि दिए विश्लेषण करात लोकटी कम कथा बोले लाउडलि अर्थात जोरे चित्कार कर कथा बोले और एक बेपार बी सी एट प्रोनाउन वक्स हाटे हाँटें हि सी वक्स क्यों हाँटें स्लो मान धीर एलवई मान भावे अर्थात स्लोलि मान हे धीर भावे अर्थात धीरे धीरे हाँटें अर्थात ये सेंटेंसटर माध्यम तरह जी भार्व ये विश्लेषण कर हाँटार गतिटा के गति केम तर सम्पर् एखे बला आशा करी शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा बुझते पे छो आकटा पार्टे हमें जा परवर्ती सेंटेंसे जा तुम्हारे क्लियर ए बेपार्टी चलो टेक द बक्स द केयरफुल टेक द बक्स केयरफुल केयरफुल मान सतर्क एलवई मान भाव सतर्क भाव सतर्कतार साथे द बक्स टेक द बक्स अर्थात तुम्हें यक्सटी सतर्कतार साथे नाओ यक्सटी सतर्कतार साथे नाओ तुम्हें केमन नीते ये टेक के विश्लेषण कर बक्स के नीते अर्थात ये बक्स की तुम्हें नीते कि केयरफुल अर्थात सतर्कतार साथे नीते कि गल भार्व के विश्लेषण कर लो और भार्व के जो विश्लेषण कर एड भार्व हिटी चेस भेरि वेल एखे एड भार्व एखे ये कथाटर माध्यम ये भार्व के विश्लेषण कर टीचेस के विश्लेषण कर टीचार्स अर्थात तीन शिक्षा दें कम भेरि वेल भलो भाव शिक्षा दें खूब भलो भाव खूब भलो शिक्षा दान करें अर्थात तीन भलो भाव शिक्षा दान करें ये एखे हमारे लाउडलि तरपर हे स्लोलि केयरफुल एवं भेरि वेल य प्रत्येकटाई कि एडभार्व हो जे वार्ड 
অ্যাডজেকটিভ ও ভার্বকে বিশ্লেষণ করে তাকে অ্যাডভার্ব বলে ইংরেজিতে এটাকে আমি যদি বলি তাহলে আসে এ ওয়ার্ড দ্যাট কম্বাইন্স অ্যান অ্যাডজেকটিভ অ্যান্ড ভার্ব ইজ কোল্ড অ্যান্ড অ্যাডভার্ব পরবর্তী যাচ্ছে প্রি পজিশন প্রি পজিশন মানে কি প্রি অর্থাৎ হচ্ছে পূর্বে পজিশন মানে অবস্থান অর্থাৎ প্রি পজিশন হচ্ছে যেটি পূর্বে অবস্থান করে অর্থাৎ কোনো কিছুর পূর্বে কোনো একটা কিছু বসে কোনো কিছুকে নির্দেশ করা যেমন প্লিজ সিট উইথ মি কার সাথে বসতে হবে আমার সাথে বসো প্লিজ দয়া করে সিট বসো উইথ মি এখানে যে উইথ শব্দটি এসছে এটা কিন্তু মেয়ের সাথে কানেক্ট হয়েছে মেয়ের সাথ মেয়ের আগে কে বসেছে উইথ কার সাথে বসতে বলেছে আমার সাথে এই যে এটা প্রিপোজিশন তারপর কিপ দ্য বুক অন দ্য টেবিল টেবিলের উপরে রাখতে হবে এটা হচ্ছে অন তারপর হচ্ছে দে প্লে ক্রিকেট ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্য ফিল্ড এটা ইন দ্য ফিল্ড হতে পারে অন দ্য ফিল্ড হতে পারে এটা হতে পারে কোনো প্রবলেম নেই এইগুলি হচ্ছে কি প্রিপোজিশন যে পার্স ও স্পিচ নাউন বা প্রনাউনের পূর্বে বসে কোনো কিছু নির্দেশ করে অর্থাৎ এখানে কি করবে এটা একটি পার্স অফ স্পিচ হবে এবং এটা কি করবে নাউন এবং প্রনাউনের পূর্বে এটা বসবে এবং কোনো কিছুকে নির্দেশ করবে যেই কাজটি করবে অর্থাৎ যেই এই যে ওয়ার্ড এর কাজটি করবে তাকে বলে একটা পার্স অফ স্পিচ এই পার্স অফ স্পিচের নাম কি নাম কি প্রিপোজিশন ওকে তাহলে ইংরেজিতে আমরা এটা বলতে পারি দ্য পার্স অফ স্পিচ দ্যাট ইন্ডিকেট সামথিং বিফোর এ নাউন ওর প্রনাউন ইজ কলড প্রিপোজিশন তারপর হচ্ছে কনজাংশন কনজাং মানে হচ্ছে কনজাংশন হচ্ছে কনজাংট অর্থাৎ সংযুক্ত করা অর্থাৎ কোনো কিছুকে সংযুক্ত করার কাজই হচ্ছে কনজাংশনের কাজ করিম অ্যান্ড রহিম আর টু ব্রাদার্স এখানে করিমকে এবং রহিমকে সংযুক্ত করেছে কি এই যে অ্যান্ড এটা কি করলো অ্যান্ড কিন্তু সংযুক্ত করল তাহলে এখানে অ্যান্ড হচ্ছে কনজাংশন অর এখানে মুভ এবং ডাই এই দুটি ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করলো কে অর এখানে আই এম পুয়োর বাট হ্যাপি পুয়োর এবং হ্যাপি এই দুটি ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করলো কে বাট তাহলে এটি হয়ে গেল কে কনজাংশন তাহলে এটা কি হয়ে গেল কনজাংশন হয়ে গেল ওকে অর্থাৎ যে পার্স ও স্পিচ দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড ফ্রেস ক্লসকে সংযুক্ত করে তাকে কনজাংশন বলে আমরা যদি ইংরেজিতে এটাকে বলি কি বলেছে এটা যে পার্স অফ স্পিচ দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা ফ্রেস বা ক্লসকে সংযুক্ত করে তাকে কনজাংশন বলে যে পার্স অফ স্পিচ হুইচ এ পার্স অফ স্পিচ হুইচ কানেক্ট টু অর মোর দিন টু ওয়ার্ডস ফ্রেসেস অর ক্লোজেস ইজ কল্ড কনজাংশন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কনজাংশন কি একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা পার্স অফ স্পিচের শেষ পার্টে সেটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন অর্থাৎ এটা হচ্ছে একেবারে শেষ দিকে এটা হচ্ছে একটি পার্স অফ স্পিচ যেমন এখানে এই পার্স স্পিচগুলো বোঝার জন্য একটি উপায় আছে সেটা হচ্ছে এই পার্স অফ স্পিচের যে ওয়ার্ডটি থাকবে সে ওয়ার্ডের পরে একটি চিহ্ন থাকবে এরকম এই যে এরকম এটা একটা চিহ্ন এটা একটা চিহ্ন এটাকে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বলা হয় কিন্তু ইন্টারজেকশনকে প্রকাশ করার জন্য আমরা এটাকে ব্যবহার করে থাকি যেমন অ্যালাস হায় হুরা মানে এটা অনেক আনন্দ আমরা অনেক আনন্দিত ফি ছি এই যে কথাগুলো আমাদের একটা এটা একটা স্ট্রং ফিলিংস এটা আমাদের মনের অনেক আবেগ প্রকাশিত হয়েছে এখানে অ্যালাস অ্যালাস আই ওয়ান ডান হায় আমি নিশ্চয় হয়ে গেলাম হুরা উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ আমরা খেলাটি জিতেছি ফি ইউ আর অ্যালায়ার ছি তুমি একজন মিথ্যাবাদী এই যে কথাগুলো বলেছি এই কথাগুলো মধ্যে এই যে এই ওয়ার্ডগুলো আছে এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে ইন্টারজেকশন অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে কি করেছে মনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা বিস্ময় ঘৃণা ভয় প্রকাশ করেছে অর্থাৎ যে পার্স ও স্পিচ মনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা বিস্ময় ঘৃণা 
ভয় প্রকাশ করে তাকে ইন্টারজেকশন বলে তাহলে ইংরেজিতে আমরা যদি বলি অ্যান ইন্টারজেকশন ইজ এ পার্ট ইজ এ ওয়ার্ড অর পার্টস অফ স্পিচ হুইচ ইন্ডিকেট সাম স্ট্রং ফিলিংস অর্থাৎ পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে এমন একটি ওয়ার্ড এই পার্টস অফ স্পিচ অর্থাৎ ইন এন ইন্টারজেকশন অর্থাৎ ইন্টারজেকশন এমন একটি পার্টস অফ স্পিচ যা কিছু গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করে মনের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করে আশা করি তোমাদের আজকের ক্লাসটি ভালো লেগেছে যদি আজকের টিউটারটি ভালো থাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবে সর্বোপরি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে এবং কোনো বিষয়ে যদি তোমরা জানতে চাও বিশেষ করে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের কোন বিষয়টি তোমাদের কাছে একটু প্রবলেম তোমরা যদি সে বিষয়ে কোনো টিউটোরিয়াল চাও তাহলে আমাকে বলতে পারো আর ধারাবাহিকভাবে আমি তোমাদেরকে তোমাদের সিলেবাসের ভেতর থেকে টিউটোরিয়াল দিতেই থাকবো ইনশাআল্লাহ তোমরা সবাই ভালো থাকবে তোমাদের সুন্দর মঙ্গলময় জীবন কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ